Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de l'évaluation qu'on avait effectuée sur Danone au courant du mois de février 2022. Donc, selon ce qu'on avait dit à cette période-là, avec la méthode d'évaluation qu'on avait utilisée, donc la, la valeur d'entreprise sur les EBITDA ici, on était tombé sur une valorisation entre 55 et 60 euros l'action. Donc, généralement, le prix, enfin, pas le prix idéal, mais bon, je... je c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser aux entours des 40, 45 euros. Et même ça, quand j'entends ça aujourd'hui, je me dis, attention, 40, 45 euros, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Parce que d'habitude, moi, quand c'est 55, 60 euros, je pense que je vais aller regarder aux alentours des 30, 35 euros par là. Donc, ici, ce n'est pas le but de savoir à quel prix il faut acheter ni quoi que ce soit. Donc, quel est mon prix d'achat Donc, c'est surtout aux alentours de combien est-ce que ça vaut aujourd'hui Et par rapport à combien ça vaut, vous gardez vos commarges de, vos commarges de sécurité, c'est par rapport à vos objectifs, c'est vous qui voyez, d'accord donc ici, la valeur, la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est un, un ratio que je n'utilise pas beaucoup ou bien plus, je, parfois je peux l'utiliser sous certaines conditions. Donc généralement, je préfère utiliser la méthode des multiples avec les PER parce que ça me permet de réfléchir en termes de, de rendement. Parce que le problème avec les, les EBITDA ici, la, la valeur d'entreprise sur EBITDA, je ne peux pas savoir quelle valeur d'entreprise sur EBITDA moyenne je devrais prendre. Est-ce que je devrais prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA de l'entreprise uniquement ou bien je pourrais le prendre en fonction de, de l'industrie et en même temps les, les informations concernant la valeur d'entreprise sur EBITDA de l'industrie, je ne peux pas les avoir, je peux uniquement les, avoir les informations sur la période actuelle. Enfin, pas que je ne peux pas les avoir, je pourrais les avoir, mais bon, à la fin, c'est juste... Je peux, je, je peux le faire également si j'évalue si l'entreprise sur plusieurs méthodes d'invest avec plusieurs méthodes d'évaluation. Il n'y a pas qu'une seule méthode d'évaluation. Généralement, je peux utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, les PER, le, le, la valeur d'entreprise sur le revenu. Et je fais la moyenne des trois pour essayer de voir à peu près où est-ce que je tombe. Okay? Donc, je peux faire la, 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 la valorisation avec les multiples ici, donc les PER. Donc, sur les résultats du, du second semestre ici, on va se dire que les résultats sont à peu près corrects ici. Généralement, c'est le genre d'entreprise qui va... Qui va, qui va bien performer dans ce genre de situation-ci. Donc, c'est une entreprise à peu près mature, stable, qui verse un dividende et qui est dans un secteur d'activité voilà, qui, qui est facile à comprendre. Mais également, les produits sont demandés. Donc, c'est le, le niveau de le, la vente de ces produits-là est régulière. Donc, c'est également une entreprise qui est impactée par l'inflation des coûts. D'accord L'inflation non seulement des coûts de production, mais également par l'inflation de lié, enfin quand l'inflation des coûts de production, mais également au niveau du travail, au niveau du, de, 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 des salaires, des, etc. Donc c'est une, une entreprise qui est impactée par l'inflation, mais elle a également la possibilité d'augmenter les prix. Et je vous ai dit que quand on augmente les prix, c'est bien, mais il faut également regarder si les volumes suivent. Donc, par rapport aux prévisions 2022, on s'attend à avoir à peu près une croissance de 5 à 6 et des marges aux alentours des 12 ou bien supérieures à 12 ici, les marges opérationnelles. Attention, ce ne sont pas les marges nettes ici. Donc, également, le free cash flow, il y a eu, par rapport à la moyenne, il y a une réduction du free cash flow, mais également parce qu'il y a des éléments extraordinaires, il y a également un, un besoin en fonds de roulement ici. Donc, vous pouvez comprendre que la situation actuelle demande à ce qu'on ait assez de... Assez, à, à, assez de matières premières ici afin de pouvoir à, produire. Donc, dans l'ensemble, les résultats sont assez corrects. Donc, je vous ai dit, vous allez voir ici les, la variation des résultats. Vous allez voir qu'on a à peu près quelque chose d'équivalent à ce qu'on avait par le passé. Faites attention à ce qu'on appelle résultats net courant. Donc, quand vous allez regarder les résultats net courant et les résultats net non courant ici. Donc, résultats net courant, c'est si on prend en considération, on prend en considération les, si on ne prend pas en considération les éléments extraordinaires. D'accord Donc, si on compare la période, deux périodes, ça prend en considération les éléments extraordinaires. Un élément extraordinaire, ça peut être la dépréciation d'un actif, la vente d'un segment d'activité ou des choses comme ça. OK Donc, il faut faire attention à, 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 à qu ce que ça veut dire, résultat net courant. Donc, il faudrait voir quelle est la définition de résultat net courant. Il le donne ici dans les rapports financiers. Donc, dans tous les cas de figure, je, quand je les survole ici, on est à peu près équivalent à ce qu'on qu avait précédemment. Vous pouvez voir à peu près la croissance ici de 0,9% ici. Si on prend la, varia la, la variation, volume mix euh, enfin quand je dis la variation volume mix ici donc les résultats sont à peu près aux alentours sont, sont à peu près aux alentours de 7.5% si on compare les deux périodes excusez-moi donc si on compare ici les, les deux périodes année après année sans prendre en considération les éléments extraordinaires et les éléments extraordinaires ça peut être également le taux de change ok donc c'est important de pouvoir distinguer les deux alors 
à part ça, qu'est-ce qu'on peut encore citer ici Voilà, j'aime bien également regarder les marges, l'évolution des marges, période après période. Donc, c'est bien les volumes, etc., le prix, mais ça, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Maintenant, par rapport au bénéfice opérationnel, vous allez voir que le bénéfice opérationnel, les, les, les bénéfices opérationnels ici de la, de, du segment EDP sont en baisse. Les bénéfices opérationnels de la, la, du segment nutrition spécialisé sont en hausse et les bénéfices opérationnels de la gamme eau sont en baisse. Okay? Donc ici, en moyenne, les bénéfices opérationnels sont impactés négativement, même si le revenu est croissant. Donc vous voyez que les charges, les, 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 les charges ont dû augmenter ici, dans ces, dans ces zones-ci. Peut-être également les charges sont liées aux matières premières ou également au fait qu'on n'ait pas pu augmenter les prix au même niveau que l'évolution des, 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 du prix des matières premières. Donc, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en considération. Il vous donne également les différentes explications ici. Vu que je ne veux pas que la vidéo dure ici, on va essayer d'aller rapidement dans les rapports financiers ici. Enfin, on va faire l'évaluation directement. OK, je vous encourage vivement à lire ces rapports financiers. Ils sont en français. Donc, vous n'avez aucune excuse. Donc, moi, je vais passer directement ici à l'évaluation. Vous allez voir ici que c'est une entreprise ici. Les revenus sont aux alentours de 25, 25 milliards 77. Donc, vous savez, on reprend l'ancienne la, la, méthode, hein, comme d'habitude. 25, 25 points 77. Je pense qu'elle a le potentiel de pouvoir garder ses marges à peu près stables ici. Au niveau de la croissance, c'est une entreprise qui n'a pas une croissance extraordinaire. La croissance est à moins de 2 à 1 par là. Donc, je mets croissance zéro ici. D'accord Donc, les free cash flow en moyenne, je vais comparer ici les free cash flow et les net income. Ils sont à peu près similaires. Donc, je vais prendre la marge des net income ici. OK alors, je prends la marge des net income. Vous allez voir que c'est une entreprise qui a à peu près une marge de net income aux alentours de 8,5% en moyenne. Sur les dernières années, sur les 5 dernières années ici, on est à 8,5%. Je sais ici que sur les 12 derniers mois, c'est 6,18%. Mais attention, ça prend en considération des éléments extraordinaires ici. Donc, faites attention par rapport à ça. Si on les normalise, on pourrait obtenir aux alentours de 8,5%. Mais de toutes les façons, le management s'attend à peu près à voir ce qu'on avait en termes en moyenne. OK donc, on va prendre 8,5% ici. De toutes les façons aussi, on peut constater que non seulement on va appliquer nos commerces de sécurité, mais également on va enlever la dette. Donc, on sera doublement protégé. Donc, 8,5% ici, donc doublement protégé au cas où on devrait ajuster le 8% ici. Imaginez qu'on met plutôt 8% au lieu de 8,5%. Donc, juste pour voir ça ici. Le nombre d'actions. Au niveau du nombre d'actions ici, on a combien Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions Oui, généralement un tout petit peu. Mais ici, on a à peu près 641 millions d'actions. Donc, je vais mettre ici 641 millions d'actions. 601. Alors, au niveau des PER, donc la, la, le multiple des PER, c'est une entreprise qui va s'échanger jamais avec des PER de 20. Donc, on va voir ici. En moyenne, on a des PER ici de, en moyenne, sur les 10 dernières années, on a des PER de 22,5 fois les bénéfices. Et sur la médiane, ici, on a 20,6 20, fois les bénéfices ici. Sur les 5 dernières années, on a 19,4 fois les bénéfices en moyenne et en médiane à peu près. Sur les 20 dernières années, on a à peu près 24 fois les bénéfices, 24,3 fois les bénéfices en, en moyenne. Et en médiane, on a 20,7 fois les bénéfices ici. Donc, donc, on a à peu près quelque chose qui se situerait aux alentours de... Bon, je ne vais pas exagérer, je vais prendre 21 fois les bénéfices, même si je suis poussé à prendre à peu près 20 fois les bénéfices. Mais bon, à la fin, je vais me protéger, je prendrai 21 fois les bénéfices, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, 21 fois les bénéfices, on est assez correct. Au niveau de la dette nette, ici, on a à peu près une dette nette aux alentours de 11 milliards 600. Vous pouvez aller vérifier ça ici, 11 milliards 600. OK, donc la qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, je vais, je vais aller directement à l'évaluation ici. 25 milliards 77, 770, multiplié par 8,5 euh, 8%, 8,5% ici, ça fait à peu près 20, 2 milliards 190, multiplié ici par 21 fois les bénéfices, 21 fois les bénéfices, ça donne ici à peu près, on va se dire ici 46 milliards, on va, on va faire simple, 46 milliards ici, multiplié ici 46 milliards ici, moins la dette nette de 11 milliards 600. 11 milliards 600, ça revient ici à peu près à 34 milliards 400 divisé par le nombre d'actions. On a à peu près à 600, excusez, le nombre d'actions. Est-ce qu'on a 601 millions d'actions euh, Donnez-moi 641 millions d'actions. Voilà, exactement. La vérification, c'est important. On est à 641 millions d'actions ici. Donc, je divise ici par 641 millions. Divisé ici par, excusez-moi, divisé par 6, 4, 1. Ça nous donne ici une valorisation aux alentours de 53, 54 euros l'action. Donc, peut-être qu'aux alentours de 55 comme la dernière fois. Donc, on n'est pas loin de ce qu'on avait sur la marge de bâche par rapport à ce qu'on avait la dernière fois. Sans prendre en considération la croissance, et la croissance ici est de log d'à peu près 2% ici. Donc, on va se dire qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. C'est 51 euros ici. Donc, 
n'y a pas grosse différence ici. Donc, idéalement, comme je vous l'ai dit, si moi, je veux acheter cette compagnie ici, elle va m'intéresser aux alentours. Je vais me garder une marge de sécurité de 40% ici. C'est important pour moi, le 40 ou 50%, donc aux alentours de 32, 35 euros l'action, ça pourrait m'intéresser. Donc, ça, c'est mon prix, ce n'est pas le vôtre. Faites comme vous voulez, mais gardez-vous toujours une marge de sécurité substantielle parce que votre performance va dépendre de la différence entre le prix et la valeur. Si vous achetez une entreprise à sa, à son, à sa juste valeur, en fait, vous ne vous attendez pas à grand-chose sauf spéculation. Si vous, si vous achetez une entreprise en dessous de sa valeur, le différentiel, la différence entre la valeur et le prix, si tout s'égalise ici, votre performance ici, donc vos bénéfices va dépendre de ce différentiel-là. C'est pour ça que je garde 50%. 50% ici, ça veut dire que si ça prend 2, si ça prend 5 ans avant que ça ne s'égalise, ça va me donner à peu près un rendement de combien Ça me donne à peu près un rendement moyen de 15% en moyenne. Juste pour, je prends la moyenne ici, 15%, bon, ça va me mettre 14,86, mais également, on ne prend pas en considération la croissance, etc. Donc, je prends en moyenne à peu près 15% par là. Donc, c'est exactement le rendement que je recherche en moyenne quand j'essaie d'évaluer une entreprise. Donc, j'essaie toujours de l'acheter en dessous de sa juste valeur. Évidemment, la valeur pourrait s'égaliser l'année qui vient, auquel cas mon rendement sera plus élevé sur la période. Donc, c'est comme ça que je réfléchis généralement. Quand j'achète une entreprise, c'est au moins avec un, une période de blocage sur 5 ans. Et il faut déjà qu'elle m'intéresse au prix actuel. C'est-à-dire que je sais que si je l'achète aujourd'hui et que le prix chute demain matin, disons, de 50%, je pourrais en acheter plus. Okay si ce n'est pas le cas, je passe à autre chose. Donc, c'est pour ça que je privilégie généralement la qualité. Il faut généralement que je regarde quel est le risque d'investissement dans ce genre de compagnie ici. Maintenant, vous posez la question ici, quel sera l'impact du coût de l'énergie sur Danone Quel sera l'impact de l'inflation des matières premières sur Danone Quel sera l'impact, par exemple, du... Enfin, l'impact des coûts de matières premières, de l'inflation généralisée au niveau des coûts de, de, de transport ici pour elle. Donc, ça, tout, ça, tout, tout ça vient ensemble. Donc, si les matières premières ont augmenté, donc le pétrole a augmenté, le coût du transport va augmenter. Donc, tout ça, tout ça vient ensemble. Donc, vous devez prendre en considération cela. Et également, quel sera l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat du consommateur final OK donc, oui, Danone va faire de l'argent, mais il se pourrait également que le prix de l'action ne parte pas dans le même sens que dans le sens de, dans, dans ce, dans, dans ce sens-là, OK? Au point où, oui, on peut avoir, on peut s'attendre à une baisse sur les prochains, les prochains mois ici. On pourrait s'attendre à une baisse sur les prochains mois. Donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir une marge de sécurité. Danone, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse au prix actuel. Ça, c'est pour moi. Maintenant, maintenant, maintenant. Il faut qu'on parle. Pour ceux qui aiment le dividende, d'accord, je sais qu'il y en a énormément ici. On va se dire ici que nous avons une entreprise ici qui a à peu près 2,2 milliards en termes de free cash flow, d'accord. Et elle paye un dividende ici. Le dividende ici est de combien On va le prendre ici directement. Vous allez voir ici qu'on a un dividende à peu près de 1,94€. J'espère que c'est toujours le cas. 1,94€ par action. Ça me t il que ce dividende-là a dû baisser par rapport à ce qu'on avait ici. Mais c'est un dividende qui est assez croissant par rapport à la période. Donc, c'est assez correct. Si on a 2,2 milliards ici en moyenne, divisé par à peu près 641 millions d'actions ici, ça on a à peu près 3,43 euros pour le dividende et on paie à peu près 1,94 euros. Donc, si on fait ici 1,94 divisé ici par 3,43, on arrive à peu près à 56%, 60% en termes de paire de ratio ici. Donc, ça dans, dit aussi d'une autre manière, ça veut dire que si nous avons une entreprise ici qui décide de vous reverser à peu près la... La totalité, des free, bon, enfin, la totalité des free cash flow ici ou bien des bénéfices nets en termes de dividendes par rapport à la capitalisation boursière actuelle, ça revient ici à 2,190 milliards, je l'avais pris 2,2 milliards, de toutes les façons ça ne dérange pas, 2,2 milliards euh, ici divisé par 3,2 milliards, milliards, euh, 32 milliards, 660, 32 milliards, 660, ça donne ici un rendement de 6,7%. Donc prix actuellement, au prix actuel, sans prendre en considération la dette, on pourrait se dire que l'entreprise pourrait nous donner un rendement à peu près jusqu'à 6,70%. Euh, 6,70%, ok Maintenant, si on prend en considération la dette, donc si on prend en considération la dette, ça, ça représente à peu près un rendement de combien Donc si on prend en considération la dette, donc on prend la valeur d'entreprise, ça nous donne ici à peu près un rendement supérieur à 4,93%. Ok Donc, on va se dire que pour ceux qui aiment le dividende, le prix actuel n'est pas mauvais. Si vous êtes là uniquement pour le dividende, parce que je sais qu'il y a des gens ici, la performance ne les intéresse pas, ils veulent uniquement le dividende. Mais je vous ai toujours dit que le but du jeu ici, c'est de générer euh, un rendement élevé en investissant le moins possible. Donc, c'est-à-dire que si deux personnes ici ont un rendement de 10 000, en termes de dividende de 10 000 euros par mois et que parmi les deux personnes, il y a une personne qui a investi 100 000 euros pour générer 10 000 euros et qu'une autre personne a investi 50 000 euros pour générer 10 000 euros, c'est celui, celui qui a investi 50 000 euros pour générer 10 000 euros qui gagne plus d'argent. D'accord Pourquoi Parce qu'il a, il a immobilisé moins de capital. D'accord On a un différentiel de 50 000 euros que, que moi, j'aurais pu investir ailleurs pour générer à peu près plus que ça. Donc, c'est lui qui, a, qui gagne le plus d'argent. C'est ça le but du game. 
Ok, donc est-ce qu'il est judicieux d'acheter cette, cette entreprise au prix actuel En tout cas, le prix actuel n'est pas mauvais. Ok, pour ceux qui veulent, qui font du DCA, prix actuel n'est pas mauvais. Pour ceux qui veulent investir aujourd'hui, moi je dirais voilà, vous pouvez vous pouvez y entrer, mais voilà, mettez une, petite, une toute petite partie de votre, portefeuille, de votre portefeuille. Le prix actuel n'est pas mauvais pour le dividende, mais maintenant, si une opportunité se présente, vaut mieux ne pas immobiliser une grosse partie de votre capital sur cette entreprise au prix actuel. Mais en tout cas, le prix n'est pas mauvais en date d'aujourd'hui. Que ce soit 50 euros, 55 euros par là, le prix n'est pas mauvais. Également, elle a un pricing power. Mais si on regarde bien les marges ici, je, je pense que c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré. Si on regarde l'évolution des marges ici, euh, on va le prendre comme ça en volume. Vous voyez que est-ce que c'est bien ça Non, ça, c'est la dette nette ici. Donc, je vais prendre ça ici. On met ça. Quand vous voyez l'évolution ici en termes de volume, vous voyez qu'on a souvent des, on a assez de zigzags également. Okay? Les marges, oui, on, elles peuvent être stables en termes de moyenne, mais vous constatez qu'on a des périodes plus compliquées que d'autres, notamment la période entre 2013 et 2016. Ici, qu'est-ce qui s'est passé C'est important. Mais on peut, également le, on peut également comparer cette période par rapport aux free cash flow qui ont été, euh, qui, cash flow qui ont été produits cette période-là. Est-ce que ces free cash flow ont été au même niveau que les net income C'est une question qu'il faudrait se poser généralement pour essayer de comparer les deux, pour essayer de vérifier également que peut-être euh, si ce n'était pas plutôt une période exceptionnelle qui prenait en considération des éléments extraordinaires. Ok, bon, je peux, je peux également le faire ici, net income, net income, net income, net income, donc je mets ça ici sur le même tableau. Qu'est-ce qu'on obtient On va mettre ça ici. Donc, on va qu'on à peu près la période 2013-2016 ici, donc à peu près 2013-2016, oui. Les deux vont ensemble, donc ça dit que c'était une période assez difficile en général. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là C'est très important pour le futur, d'accord Parce que si ce qui s'est passé ici revient ici, au moins, on est au courant que si ce même genre d'événement se passe, se produit à nouveau, ou bien si on a l'impression que ça pourrait se produire, on pourrait se protéger à partir d'aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, pour moi, je n'investirai pas au prix actuel, mais le prix actuel n'est pas mauvais pour ceux qui sont déjà investis, que ceux qui font du DCA et pour ceux qui aiment le dividende. Okay? 3,8%, ce n'est pas mauvais également en termes de rendement, surtout que le rendement espéré potentiel peut être aux alentours de 5 à 6% par là en partie du prix actuel, surtout si on continue à augmenter le prix. Dans tous les cas de figure, on va se dire que c'est assez correct ce qu'on voit ici sur Danone. Donc, c'est à peu près ça ce que je pouvais dire par rapport à Danone. Donc, on, on va se donner rendez-vous sur le prochain trimestre ici pour voir quelle est l'évolution de Danone. Donc, je ne m'inquiète pas par rapport à la suite. Donc, n'oubliez pas, quand vous lisez les rapports financiers, le problème, l'essentiel est de répondre à la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan actuel. D'accord Donc, on se dit à bientôt. Merci.